，里皮谈及中国足球，痛批主帅李霄鹏，意外揭露如今国足不成文黑幕，并暗示此人会是国足的救星。虽然里皮已经离开中国足球有很长一段时间了，但这位曾二次进攻国足主帅的外国人，也给我们留下了不少深刻的回忆。北京时间四月八号，刚刚度假而归的里皮，面对记者的独家采访，也是谈了很多。尤其是针对此次中国男足在十二强赛上的惨淡战绩，里皮有自己深刻的看法。针对这届的中国男足，里皮最大的意见不是在球员身上，而是在庞大的教练组身上。你们知道为何一个十一人的足球比赛，国足却去了一百零八人吗？里皮在这里清楚地告诉你，国足光教练团队就有十六人。是的。十六人，你没有听错，比上场踢球的人还要多。针对李霄鹏十六人的教练团队，李皮直言不讳地对其提出了批评，并解释其原因。李皮表示，十二强赛惨淡出局，这不是一个人的错。但针对李霄鹏十六个人的教练团队，显然不能够给出一个清晰的标准。身为一个现代足球的主教练，身边有两到三个足球顾问，可以探讨意见就够了。身为球队的主教练，就应该有自己的主见。而真正的足球，上到高层，下到球员。都应该充分的相信自己的主帅，主帅也应该肩负起所有应该承担的责任和使命。里皮的批评可谓是一针见血。古人云：“师多法乱”，不是没有道理的。要那么多教练干嘛？东一句西一句，主帅还能有自己的主见吗？想必这一点也是造就了中国男足在十场十二强赛中总共排出十套不同首发踢法的原因。李霄鹏十六人的教练组有悖于让球队的主帅有一个清晰的球场思路。从里皮的话中不难看出。出其本人对李霄鹏如今这种大国家队的做法十分的排斥。此外，里皮还谈到了中国足球的关键。先前我们了解到了十一人上场踢球的比赛，国足为何派出了一百零八人，人浮于事，有多少人是借着公费出去旅游的？球迷们也是心知肚明。一个教练组就有十六人，这个数量太庞大了。身为一个主教练，就要有自己明确的方针要求和助手齐心协力做一件事情，执教思路必须要明确，并以此来调。挑选合适的球员，而如今李霄鹏庞大的教练团显然没有做到这一点。其次，里皮还谈到了十分重要的一点，那就是规划球员的使用。很显然，不光是现在还是未来，规划球员对于国足来说都将扮演一个至关重要的作用。巧妇难为无米之炊，执教过两次国足的里皮深知这一点。当初里皮为什么愤然离职，这和球员们在场上的表现有着直接的因素。里皮在当时那些球员身上。看不到球队和国足的希望，球员们在场上的态度让里皮也是心灰意冷。里皮表示，就目前来看，说句不好听的，规划球员在未来国足的道路上扮演着很重要的角色。而如今，国足也拥有几位很出色的规划球员，比如洛国富，尽管登陆八甲，但仍以洛国富命名新球衣，并明确表示国足有朝必会。同时，埃克森也一样保留了中国国籍，以中国外援的身份前往八甲踢球。当然，我们也必须要知道这一点。如今的。中国足球必须要有耐心，烂到骨子里的男足，指望他们在短时期内解决毛病也是不切实际的。我们除了要借助规划力量的同时，还要将目光放长远，制定长远的发展计划。对此，里皮也是特意强调了中国足球未来的发展，一定要抓住青训这一点。规划、教练等任何事情的改变都无法超越青训对足球的重要性。记得曾有人采访过姚明，问他为什么中国足球投入了这么多钱，主教练换了一个又一个。还是没有办法变强呢？姚明当时的回答也是一针见血，和里皮的想法一模一样。姚明谈及很多东西并不是花钱就能买来的。中国足球包括篮球在内，最大的问题就是脱离校园，包括体育等任何培养机制，只要是脱离了校园之后，都是难以长久维持的。还记得上小学时，常听老师提醒不要到学校操场上的草坪上玩，为什么呢？因为维护成本太高。体育课老师总是学校里最卑微的存在，身体也是学校。里最不好的，动不动就要生病。为什么拥有十四亿人口的我国却找不出一个 C 罗、梅西呢？这一问题值得人们深思。而里皮在执教国足的时期，也许是近二十年来国足的顶峰吧。曾带领国足打到过亚洲杯八强，也曾击败过亚洲顶尖的韩国男足。他向我们展示过，国足在亚洲还是具备一定竞争力的。至少不会像如今这样，在坐拥五大规划的同时，还交出了如此一份不堪的答卷。李霄鹏庞大的十六人教练团，你们觉得有问题吗？有批评，也有夸奖。对于自己昔日的弟子，国家队和恒大的双料队长。
。如今在国家队担任助教的郑智，里皮对他则是盛赞了一番，认为他的未来很光明，为人十分的出色，未来一定会成为一个好教练，可堪重任。里皮的这番话无疑是在暗示郑智有足够的带队能力，让其担任国足未来的主帅也无疑不是一种好的尝试。对于里皮这次谈及的国足问题，你们有何想说的吗？欢迎在评论区里留言，谈谈你的看法。感谢你的点赞与支持，我们下期再聊。